Мы просто должны сделать прямую поверхность, чтобы штриху у нас было удобно ложиться. Какая у нее была ошибка? Вот она лезет вот так, вон туда работает. Вот это она сейчас так со стороны выглядела. И вот здесь она пытается работать, ей неудобно, спина болит. Это очень неправильно. Если далеко тянуться, поворачиваем голову. Это место у нас освещено полностью, да? Спина прямая. Смотреть здесь вообще не на что. Вообще не на что. Так как контур зафиксировали, да, на вытянутых руках наши глаза в пальцах. Понятно? У меня в руке обязательный ватный диск. Мой палец стоит вот здесь рядом. Он как бы чувствует и выпрямляет кожу. Вот большой палец у меня натягивает немножко на меня. И вот я все хорошо вижу. Одна, одна из постановок рук. Спина опять-таки прямая, и пальцы стоят близко, близко к рабочей зоне. И когда я работаю, я просто чувствую. Есть еще вариант вот таким образом. Ватным диском я оттягиваю, делаю плоской поверхность, ровной. И, и штрихую тоже, вот она. Очень удобно. На каждом кусочке, где мы работаем, мы просто должны сделать прямую поверхность, чтобы штриху у нас было удобно ложиться. Вот этот кусок, где я работаю, и я вот таким образом кладу штрихи, чуть-чуть выворачиваю губу, чтобы прокрасить и там внутри. То есть вот оно движение такое. То же самое на нижней губе. Вот ватный диск. Этот палец от себя, этот на себя тянет. И вот у меня вот тоже очень удобно. Okay. На каждом промежутке губы мы должны натянуть, сделать ровную поверхность и всегда ватный диск в руках. То есть вот я выбираю участок, допустим. Вот синяки образуются, когда долго поковырялись, потом нанесли анестезию и случился спазм сосудов. Нанесла 10 штрихов, 20, стерла вот так одним движением. И пошла дальше. Опять стерла и пошла дальше. Ватный диск всегда в руках, чтобы постоянно проверять. Если я работаю вот на этой стороне, я отворачиваю голову от себя. Поверхность освещена. Спина моя все еще ровная. Почти так же натягиваю кожу. Вот она.